Habari za wakati huu ni siku nyingine tena ninakutana hapa ndani ya kipindi cha Medicount tunaweza kuzungumzia mambo mbalimbali yanayohusiana na afya zetu. Kama ndio kwanza unafungua TV yako kipindi hewani Medicount cha kipindi ambacho kinakupa fursa ya kufahamu magonjwa tofauti tofauti vyanzo vyake dalili zake lakini pia mwisho kipindi utapata dondoo kwa ufupi kabisa namna gani ya kuboresha afya yako. Fuatana nami Dafrosa Pros kwa kufahamu nini hasa ambacho ninakuandalia katika mifisa hii maalum kabisa kwa ajili yako. Medi counter afya bora gawa imara Leo hii tutaka tukizungumzia uvimbe nyama ama kwa lugha ya kitaalamu anaita fibroids. Hapa namaanisha kuwa utasikia mwanamama kilalamika ya kuwa tumbo linanisumbua lakini anapokwenda hospitali anaambiwa kuna fibroids. Sasa wengi wamekuwa wafahamu uh, nini chanzo cha matatizo haya lakini pia kuna wengine wanafahamu sababu za matatizo haya. Sasa kupitia clinic ya medical center siku hii ya leo utapata kufahamu hizi fibroids ni kitu gani, sababu zake lakini pia bila kusahau matibabu yake. Huyu hapa Dr. Musa Msemo kutoka hospitali ya TMJ ambayo iko Temeke Dar es Salaam. Fuatana naye basi uweze kujua hizi fibroids ni vitu gani, matibabu yake na mwisho siku upate kwa mwalimu kwa mtu mwingine. vimbe vya kizazi vinavyofahamika kama uterine fibroid au uterine myoma. Vivimbe hivi kama jinsi vinavyojieleza ni vivimbe ambavyo huwa vinatokea katika kizazi na mara nyingi ni kwamba vinaweza vikatokea kwa ndani au katikati au kwa nje ya kizazi. Vivimbe hivi kama jinsi vinavyoitwa fibroids ni vina, mara nyingi huwa vinakuwa ni vigumu na uh, vina, vinakuwa ni vigumu ambavyo katika ugumu huo haviwi na majimaji ndani yake. Vimbe hivi mara nyingi sana huwa vinatokea kwa wanawake ambao wanakuwa na umri mkubwa kidogo. Inakadiriwa kwamba mpaka mtu anafikisha miaka hamsini, asilimia ishirini mpaka themanini ya wanawake huwa wanapata vivimbe hivi. Hata hivyo kuna kuwa na masuala mengine yanakuwa na mahusiano na kupata vivimbe hivi. Kwa Kiingereza tunaita risk factors. Navyo ni pamoja na uzito uliopitiliza, yani obesity, lakini pia kwa wanawake ambao either wamechelewa kuzaa au wamepata uzao mdogo yani wamepata watoto wachache labda mtoto mmoja au wawili basi na wenyewe wanakuwa katika hatari ya kuweza kupata vivimbe hivi wanawake wengine ambao wako katika hatari ya kupata vivimbe hivi ni wale ambao unakuta katika familia yao kuna ndugu jamaa na marafiki kwa Kiingereza wanasema first degree relatives ambao pia wamepata vivimbe hivi vya uterine myoma kulingana na mazingira hayo imeonekana kwamba watu wengi ambao wanapata haya matatizo ya uterine fibroids ni wale ambao wanaishi pia maisha ambayo kwa Kiingereza tunaita sedentary life maisha ambayo yana ambayo pia yanafanana yale ambayo watu wanapata magonjwa yale ya kusendeka yani non communicable diseases kwa mfano kula sana kutokufanya mazoezi na kadhalika na pia yanahusiana na hizi fibroids. Hata hivyo ku, kukua kuanza na kukua na hadi kuwa mkubwa kabisa huu uvimbe mara nyingi unakuwa na uhusiano na vichocheo vilivyo mwilini mwana, mwanamke. Yaani tunaita hormones au tunaita sex hormones. Nazo hizi ni zile zinaitwa estrogen pamoja na progesterone. Hizi hormones zinapokwenda kwa muda mrefu hususan hizi estrogen katika mazingira ambayo zinakuwa hazi hazi hazipambani na homoni nyingine nyingine ambazo zinatakiwa kubalance kule mwilini basi na zenyewe zinaweza zikapelekea uvimbe huu lakini kwa ujumla wake haijafahamika kwamba vivimbe hivi vya uterine fibroid vina vinasababishwa na kitu gani zaidi zaidi ni hayo niliokuisha kueleza hapo awali kwamba kuna kuwa tu na vile viashiria vya hatari yani risk factors ambavyo ndivyo haswa 
kuwa vinapelekea hivyo vivimbe lakini haifahamiki kwamba ni kitu fulani hiki ndicho kimesababisha uvimbe huu ukatokea na vile vivimbe kama ilivyo kawaida ni kwamba ni, ni zile zile seli ambazo zinatengeneza kizazi ndio hizo hizo ambazo zinatokea sasa zinaanza kukua na baadaye zinakuwa zinatengeneza uvimbe mkubwa kimsingi ni kwamba unapokuwa na homoni ambazo zipo tu katika mwili wa mwanamke ambazo zinaendelea kuzunguka na hakutokei mazingira mengine yoyote ambayo yanapelekea sasa kukawa na mabadiliko ya kihomoni kama hivyo kupata ujauzito na kadhalika basi mwili wenyewe ambao ni pamoja na hicho kizazi unatengeneza mazingira ambayo sasa hivyo vivimbe vinaanza kukua hata hivyo ule mlolongo mzima wa ule uvimbe kuanza haujaeleweka vizuri bado watafiti wanaendelea kufanyia kazi ili kujiridhisha kwamba uvimbe huu haso unatokea tokeaje kuna baadhi ambao wanapokuwa na vile vivimbe wanajikuta hawashiki mimba lakini pia haijajulikana vizuri iwapo kule kutokushika mimba ni kwa sababu ya uwepo wa vile vivimbe ama kutukushika mimba ndiko kumepelekea vile vivimbe na pale awali nilikusha kusema kwamba kina mama ambao hawajashika mimba au wana watoto wachache basi wanakuwa na riski ya kuweza kupata hivyo vivimbe kwa hiyo kutokana hilo uh, nachoweza nikakisema ni kwamba vivimbe hivi vina mahusiano fulani fulani hata hivyo imeonekana kwamba baada ya kuondoa vile vivimbe wamama wengine ambao walikuwa hawapati ujauzito wengine wanajikuta kwamba wanashika mimba hivyo ni vyema kwamba watafiti wanaoendelea kufanya utafiti basi kama iwapo mwanamke atakuwa na vivimbe hivi na ikawa bado hashiki mimba basi vikiondolewa pia inakuwa ni vyema kwa ajili ya kumsaidia kwamba anaweza akashika mimba hata hivyo vimbe hivi vimehusianishwa sana na aidha mimba kutoka ama kupata mtoto kabla ya muda wake. Yaani tunasema premature labor. Yaani watoto wanazaliwa njiti. Hivyo basi vimbe hivi vimehusianishwa sana. Iwapo aidha vinakuwa ni vikubwa ama vinakuwa viko vingi vingi hivyo vina athiri ukuaji wa mtoto kule ndani kutanuka kwa kizazi na hivyo kupelekea aidha mimba kutoka mapema ama mtoto kuzaliwa akiwa njiti hivi vivimbe kwa kuanzia inawezekana ikawa mama anakuja analaamika kwamba anaona siku zake muda mrefu au anaona siku zake ambazo zinatoka kwa wingi yani hevi yake inatoka kwa wingi au kwa muda mrefu basi inatupa mashaka kwamba huenda kuna kitu ambacho kinasababisha uh, hiyo hali na baada ya kufanya vipimo basi tunaweza tukaona kwamba kuna vivimbe kama hivi ambavyo ni Uh, uterine fibers mwingine anaweza akaja akasema hajashika mimba mwingine anaweza akaja akasema anaona tumbo lake linaanza kuwa kubwa kama ana ujauzito alafu anaona kuna vitu vigumu ambavyo anavishika hivyo kwa ujumla vitu vyote hivyo sasa tunaweza tukatupelekea tukasema ah kwa tuangalie kama kuna nini huko ndani ya kizazi na sisi madaktari unapokuja kwetu tutakuangalia kwa kupima tumboni kwanza kuangalia kama vivimbe ni vikubwa maki wengine wanaweza kaa na vivimbe vikubwa tu ikaonekana kama ujauzito hivyo ukishika tu unasema mmm, hapa naona kuna uvimbe fulani ambao siuelewi ni mgumu na kadhalika na kadhalika kwa hiyo nahisi hii inaweza kawa ni uvimbe wa kizazi ujulikanao kama uterine fibroid hata hivyo tunaweza pia tukaenda mbali zaidi tukafanya kipimo kinajulikana kama ultrasound. Hii ultrasound sasa itatusaidia kujua kama hicho kivimbe kikoje 
kiko kwa eneo gani na size yake ikoje wakati mwingine inawezekana kuwa mama akaja hana tatizo lolote lakini wakati unamfanyia check up ukafanya hicho kipimo cha ultrasound ukakuta pia mama ana uvimbe lakini kuna wengine pia ambao labda unawafanyia operation ya kitu kingine ukakutana na hivyo vivimbe ukajua kwamba kumbe alikuwa na uvimbe either unamfanyia operation ya ya ya, ya kumtoa mtoto au operation ya kutoa uvimbe wa aina nyingine au kitu kingine basi uh, incidentally ukakutana na huu uvimbe mathalan mtu anaweza akawa na huu uvimbe lakini hana dalili zozote zile mtu huyu hahitaji kutibiwa lakini iwapo mtu atakuwa na uvimbe huu halafu akajikuta kwamba anakuwa anatokwa na hedhi nyingi wengine wanaishiwa na damu kabisa kuna wengine akija hapa na upima damu na kukuta damu yake iko chini kabisa mpaka anahitaji kuongezewa damu kuna wengine inakuwa haijapungua sana lakini ndio hivyo kwamba anapata hedhi ya muda mrefu sasa watu hawa wanaweza tunaweza kulazimika kuondoa vivimbe hivi lakini watu wengine wanaweza wakawa ndio kama hivyo kwamba hawezi kushika ujauzito na tunahisi kwamba vivimbe hivi vinaweza vikawa vina uhusiano na hilo basi na vile tunaviondoa wengine inawezekana wanashika ujauzito lakini ndio hivyo kwamba mimba zao zinatoka either mapema au wanapata watoto ambao ni njiti ambao kama jinsi tunavyojua watoto njiti pia na wenyewe kuweza kuishi mpaka kufikia uku, yani kuweza kuishi sawa kakaa vizuri wakati mwingine anakuwa shida. Kwa hiyo na yenyewe hiyo inaweza katufanya tukataka kuondoa uvimbe huo. Kwa mfano mtu anatoka hedhi kwa muda mrefu au anatoka hedhi kwa nyingi. Kwa hiyo tunampatia dawa ili angalau kupunguza uwingi wa damu inayotoka. Either dawa za kugandisha ile damu ili isitoke kwa wingi au dawa za kusaidia kupambana na zile hormone ili angalau wakati wa kuingia hedhi basi damu itoke kidogo au kipindicho isitoke kabisa lakini hizi dawa haziondoi uvimbe dawa nyingine ambazo huwa zinatumika ni dawa ambazo mara nyingine zinaweza zikatumika kwa wagonjwa wenye magonjwa mengine mengine kama tezidume na saratani zingine zingine lakini tunaweza kuzitumia pia iwapo tunaona kwa wakati huo sio muda sahihi kuziondoa hizo vimbe au au mwanamke mwenyewe hayuko fit ya kutosha kuweza kufanyiwa upasuaji wa kuondoa uvimbe lakini iwapo sasa tutaamua kuondoa uvimbe kuna vitu ambavyo tutakuwa tunaviangalia kimoja wapo ni uhitaji wa kile kizazi chenyewe. Mfano mtu anahitaji uvimbe, anahitaji kile kizazi kwa ajili ya kuendelea kupata watoto. Lakini kuna mwingine hahitaji tena kile kizazi kwa ajili ya kupata watoto. Na maana kile kizazi kwa wakati huo hakihitajiki. Kwa hiyo iwapo kizazi hicho hakihitajiki basi kitakachotokea ni kwamba kizazi kile tunaweza tukaamua kukiondoa chote. Kwa hiyo tunafanya kitu kimoja kinaitwa hysterectomy. Lakini iwapo bado kile kizazi kinahitajika. Maana huyu mwanamke sasa anahitaji kuendelea kuzaa, basi tunafanya kitu kimoja kinaitwa myomectomy. Myomectomy ni kuondoa vivimbe peke yake kizazi unakiacha. Hysterectomy unaondoa kizazi na kizazi unaweza ukakiondoa chote inajulikana kama total abdominal hysterectomy au ukaondoa ukaacha shingo ya kizazi inajulikana kama subtotal abdominal hysterectomy Hapa nimetumia neno abdominal kwamba unatolea huko tumboni lakini wakati mwingine unaweza pia ukatoa kwa kutumia njia nyingine hata kupitia ukeni kwa hiyo inaweza ikawa total hysterectomy au ikawa subtotal hysterectomy. Hiyo ni njia ambayo huwa inatumika kutoa hivyo vizazi. Katika upasuaji huo kuna njia zile ambazo tushazoea ni za siku nyingi na siku hizi kuna njia ambazo ni za kisasa zaidi. 
ambazo unaweza ukafanya upasuaji kwa njia ya matundu inajulikana kama laparoscopic surgery au ukafanya upasuaji kwa njia hiyo sasa ambayo ni ile tulozoea siku zote ambayo tunaita lapa 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 ambayo unaifanya unafungua tumbo unatoa uvimbe au unatoa kisasi pia kuna njia nyingine mpya ambazo zimeingia za kuweza kutibia vivimbe hivi pale awali nilisema kwamba vivimbe hivi vinapokuwa huwa vinalishwa hormone hizi hormone za ki, za hizi hormone ambazo zipo za wanawake ndizo ambazo zina 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 zina, zina kuza ule uvimbe lakini pia zile hormone haziwezi kufikia vile vivimbe kama damu inakwenda haiendi vizuri kule. Kwa damu kama inakwenda vizuri kule basi na yenyewe vile vivimbe vinakuwa zaidi. Kama damu ikiwa haiendi vizuri basi vile vivimbe havikui vizuri. Kwa hiyo kuna utaalamu ambao pia sasa hivi umeanza kutumika unajulikana kama uterine artery embolization UAE ambayo kuna dawa fulani ambayo inaingizwa katika mishipa ile inayokwenda katika kizazi na ku, ku, kuziba ile mishipa hivyo kupelekea ule uvimbe kupungua na hatimaye kuisha na hivi vimbe vina uh, na matibabu ya hii yanakuwa ni mazuri sana kwa wanawake wale ambao hawa, hawana mpango tena kuendelea kuzaa lakini kwa wakati huo pia hawako fiti sana kufanyiwa upasuaji mkubwa kwa ukiwawekea ile inasaidia sana uvimbe unapungua ama kuisha kabisa na matokeo yake yanakuwa ni mazuri Vivyo hivi mara nyingi wanawake wanapofikia ule umri wa kukoma hedhi tunaita menopause mara nyingi vimbe hivi na vinyewe vinaanza kupungua ukubwa wake na vingine huwa vinaisha kabisa hata hivyo kuna wasiwasi wa watu wanapokuwa na hivi vimbe kuhisi kwamba labda baadaye vinaweza kuwa saratani vimbe hivi kwa kawaida mara nyingi havihaiwagi saratani hata kama basi itatokea vikawa saratani ni chini ya asilimia moja ambayo huwa inaweza ikawa saratani na kama ikiwa saratani basi ikiwa inaitwa leo mayoma sasa huwa zinaitwa leo mayo sakoma hivyo mara nyingi tunapoviondoa hivi vimbe hatuviondoi kwa kuhofia saratani kwa sababu wengi hawa hawapatagi hizi saratani kwa sababu ni vivimbe bali tunaviondoa kwa sababu ya hizi athari ambazo nilikwisha kuzitaja hapo awali kutokana na kwamba uvimbe huu unatumia sana hizi hormone za estrogen na kipindi cha ujauzito hormone za estrogen zinakuwa ni nyingi sana yani kitala tunasema it is a hyper estrogenic state hivyo ni wazi kabisa kwamba unapopata ujauzito wakati ukiwa na vivimbe hivi basi vivimbe hivi huwa vinaongezeka ukubwa kama ilikuwa ni sentimita moja haishangazi kwamba wakati ujauzito unavyoendelea kukua mpaka unafikia mwisho ukawa umefikia asilimia ukawa umefikia sentimita tano au hata saba au hata nane japokuwa mara nyingi baada ya kujifungua huwa vivimbe hivi vivimbe hivi vina tabia ya kupungua ukubwa hata hivyo huwa hatupendelei na hatushauri kutoa vivimbe hivi wakati wa ujauzito ama wakati wa kujifungua kwa sababu kuna kuwa na hatari ya kuweza kutokwa na damu nyingi sana kwa sababu kumbuka kwamba kizazi kile kabla ya ujauzito kinakuwa na gram kama hamsini hivi na kinakuwa kidogo tu kama ngumi hivi lakini wakati wa ujauzito kizazi kile kinakuwa kikubwa sana kinafikia hata uzito wa kilo moja lakini pia kinakuwa ni kipana mno na mishipa ya damu huwa inaongezeka ukubwa 
utakuta kwamba mshipo ulikuwa mdogo tu kama uzi au ukubwa kidogo zaidi ya uzi au sindano unakuwa mkubwa kwa kiwango cha kufikia ukubwa wa kidole kimoja hivyo iwapo utaondoa hivyo vivimbe unaweza ukaacha ile mishipa ya, ya, ya damu ikiwa wazi na ikiwa mikubwa sana na ikapelekea mtu kutoka damu nyingi hata hivyo iwapo itatokea kivimbe kile kiko katika eneo ambalo ndilo haswa unaotakiwa kumtolea mtoto basi unaweza ukalazimika kutiondoa ili tu uweze kumtoa mtoto na kuweza kushona ili uweze kuzuia damu kutoka mara nyingi kinachojitokeza ni kwamba vivimbe hivi vinapotolewa baada ya miaka mitano watu wengi ambao vivimbe hivi vimeshatolewa mara nyingi huwa vinakuwa vimeshajirudia hivyo inashauriwa kwamba vinapotolewa vivimbe hivi basi kama vimetolewa kwa ajili ya mtu kubeba ujauzito basi angalie taratibu za mtu huyu kuweza kubeba ujauzito mapema iwezekanavyo ili sasa baada ya miaka mitano kama itajirudia tena either utatolewa tena uvimbe ama kitaondolewa kizazi kwa jumla Medi counter afya bora gao imara Kufikia hapo kipindi cha medical counter hakina la ziada ni kuacha na dondoo ya siku lele tu ni kusii ya kuwa endapo utaona mabadiliko yote ya tofauti katika mwili wako wasiliana na kituo cha afya uwezo kupata tiba sahihi kwa wakati sahihi na langu ni Afasa Prosper ndio kwa kundi mbali mbali zinavyoendelea hapa UTV Azam TV urudani kwa wote Viazi vyekundu ambavyo hujulikana kama beetroots kwa Kiingereza ni viazi vya mimea aina ya beet na viazi hivi huwa vya rangi nyekundu vingine vikiwa vya rangi ya manjano au vyeupe. Utafiti uliofanyika siku za karibuni umeonyesha kuwa unywaji wa juisi yenye viazi vyekundu kila siku kwa watu wenye shinikizo la damu la kupanda husaidia kupangua shinikizo la damu. Viazi vyekundu vina madini ya nitrate ambayo husaidia kutanua na kulainisha mishipa ya damu. Na hivyo hupunguza shinikizo la damu lakini pia huimarisha kuta za ndani za mishipa ya damu. Unaweza kutumia viazi vyekundu kama juisi ya kusaga au kachanganya na matunda mengine kama maembe na kadhalika. Lakini pia unaweza kunywa glasi moja ya juisi ya viazi vyekundu kila siku peke yake au zaidi ya glasi moja kila siku kama umechanganya na matunda mengine. Viazi hivi vina madini ya potassium, chuma, vitamin A, B6 na C asidi ya folic protini pamoja na wanga pamoja na kusaidia kupunguza shinikizo la damu faida nyingine za viazi vyekundu ni kusaidia kuongeza damu mwilini kupunguza hatari ya magonjwa ya moyo na kuboresha mzunguko wa damu kwenye ubongo hasa kwa wazee i say anza kutumia beetroot leo kwa faida kemkem kiafya